देन शॉप एनोलॉजी अभी जो मैंने बात की थी कि वाहेगुरु जी पर छोड़ देना ठीक है देखो सात संगत जी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं हमने जो ये सेशन डिज़ाइन किया ना ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया कि हम पहले आपको पूरा ज्ञान दे दें उसके बाद टेक्निक्स पर आएँ ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना ये सब टेक्निक्स ही हैं हमने क्या सोचना है किस तरह से हमने आगे बढ़ना है क्योंकि क्या है कि हमारी स्परिचुअल लाइफ भी है हमारी वर्ल्डली लाइफ भी है हमने दोनों में बैलेंस करके चलना है अब हम कहें कि जी हमारी वर्ल्डली पदार्थ मटेरियल्स हमें सब चीज़ चाहिए मेरे को ये भी चाहिए मेरे को वो भी चाहिए मेरे को वो भी चाहिए और मेरे को चिंता भी बिल्कुल ना हो ऐसे नहीं होता आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली लाइफ दोनों बैलेंस करके रखनी ही पड़ती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ टेक्निक्स में सोल्यूशन हैं वो एक तरह से कि चिंता हमने अगर अवॉइड करनी है तो कैसे करनी है ये शॉप एनोलॉजी भी उसमें सही है शॉप एनोलॉजी मैं छोटा सा यू नो एक मिनट में कवर करूँगा Uh, हम सब लोग जानते हैं मार्केट में जाते हैं कुछ शॉप होती है है ना शॉप के अंदर हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए काफ़ी सारी शॉप्स में आपने देखा होगा कि जो मालिक होता है ना वो अपनी जगह पर बैठा होता है पैसे लेने के लिए है ना पर आप अंदर जाओ ना चीज़ कोई और दे रहा होगा कुछ सेल्समैन होगा या उसने जो दुकान का जो मालिक है उसने जो इंसान जो बंदा रखा है ना नौकरी पर वो चीज़ हमें देगा आपने कभी रियलाइज़ किया सात संगत जी कि वो जो इंसान होता है ना वो ना बड़ा केयर फ्री होता है वो टेंशन नहीं ले रहा होता क्यों क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो सैलरी आनी है मेरा काम क्या है मेरा काम है बस चीज़ें दिखाना और चीज़ें बेचना ठीक है टेंशन कौन टेंशन किसकी है मैंने अपनी टेंशन अपनी मालिक को दी हुई है मालिक देखे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है आगे चीज़ बिक रही है नहीं बिक रही फलाना डीम करना राइट और अगर आप मैं मालिक की बात करूं वो बड़ी टेंशन में होता है मेरा घर बार कैसे चलेगा मेरा शॉप में प्रॉफिट कैसे होगा मेरे लॉस जा रहे हैं रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा ये कैसे होगा वो कैसे होगा फलाना डीम करना राइट अब यहाँ पर ना मैं मालिक की एनालॉजी लेके आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब एक दुकान में सेल्स सब कुछ मालिक पर छोड़ देता है ना तो वो टेंशन फ्री रहता है उसी तरह सात संगत जी मेरे को ये बात बताओ कि हमारा मालिक कौन है वाहगुरु जी अकाल पुरख जी वही हमारे मालिक हैं जिस दिन हमने सीख लिया ना सात संगत जी की अपनी चिंताएं उन पर कैसे छोड़ देनी है उन आप देखो मुझे नहीं पता अरदास कर दो बेनती कर दो आप देखो मुझे नहीं पता मैं सिर्फ काम करूंगा मैं गल्ले पर बैठूंगा जो लोग पैसे दे रहे हैं उन लोग का जो जो भी उन्होंने आइटम ली वो सब करके वापस कर दूंगा मुझे कुछ नहीं हाँ मेहनत ज़रूर करूँगा मैं प्लानिंग जरूर करूंगा मेहनत जरूर करूंगा पर चिंता नहीं करूंगा कि हाय क्या होगा हाय वो होता है ना मुंह से बढ़ने का हाय ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा हद हम आदमियाँ एकदम ही हमें अगली सांस का नहीं पता यार पर चिंताएं हम ले रहे हैं कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा तो यहाँ ये शॉप एनोलॉजी से मैं ये समझाना चाहता हूँ सात संगत जी कि जिस तरह से एक सेल्स दुकान में काम करता है और अपनी सारी चिंताएं मालिक को दे दी होती है ना उसने उसी तरह से हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम लोग अपनी चिंताएं अपने मालिक को वाहिगुरु जी को नहीं देते ना तब तक हम लोग चिंता में ही फंसे रहेंगे और है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये ट्राई करके देखना सात संगत जी कभी कोई चिंता है ना कोई चिंता है और हमें पता है कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अरदास कर दो अरदास कर दो और गुरु साहब को बोलो गुरु साहब जी वाहिगुरु जी आई मीन यहाँ पर और धर्मों के भी लोग बैठे हैं आंखें बंद करके वाहेगुरु जी अकाल पुरख जी को अल्लाह राम जी जो भी जिनों को भी आप जिन जिस तरह से उसत करते हो अपने उस एक की उनको अरदास कर दो कि आप देखो प्लीज़ आप देखो मैं नहीं चिंत मैं इस चीज़ की चिंता में नहीं पड़ा मेरे बस में नहीं है प्लीज़ करके देखना सात संगत जी आज हम ये लोग सीख के जा रहे हैं आज से ही कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करके देखना मैं सच में कह रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है बहुत ज़बरदस्त क्योंकि पता है क्या है आप एक एक रियल टाइम एग्जांपल से समझ के देखो हम कभी हमें कुछ चाहिए होता है ना या हम किसी चिंता में फंसे होते हैं अगर हम किसी इंसान से किसी दोस्त से माँ बाप से या इंसान से हम लोग वो चीज़ सीख करते हैं ना कि शायद ये मेरी हेल्प करेगा होता है ना बहुत बड़ी होता है हम अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं राइट उन पर डिपेंडेंट होकर देखो कभी जादू होंगे जादू मेरेकल्स 
और जब आपने ये मेरिकल्स एक्सपीरियंस करने लगे ना साथ संगत जी फिर हमारा जो रिलेशनशिप है ना वाहेगुरु जी के साथ वो ना डूंगा होता जाएगा वो और क्लोज होता जाएगा हमारा वाहेगुरु जी के लिए प्यार बढ़ता जाएगा और यही हमारा एम है हमने वाहेगुरु जी के साथ प्यार बढ़ाना है उनके साथ एक मेक होना है यही हमारी लाइफ का पर्पज़ है बाकी सब तो फजूल हैं वो यहीं रह जाने हैं साथ में तो लेके जाने नहीं हमने कपड़े भी नंगे ही आए थे हमने वैसे ही जाना कपड़े भी नहीं लेके जाते हम तो अपने साथ जायदाद या अपना ये सब जो बना रहे हैं पता नहीं किस लिए बना रहे हैं ये एक सेपरेट टॉपिक है कि मेहनत करनी है अपना घर होना चाहिए अपनी गाड़ी होनी चाहिए बेसिक नेसेसिटी सारी होनी चाहिए ये एक टॉपिक अलग है पर जहाँ हम लोग पर्पज़ ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो पर्पज़ ऑफ लाइफ सिर्फ एक ही है वो है वाहेगुरु जी के साथ एक में कोना ठीक है सो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग वाहेगुरु जी से भी एक में एक हो रहे हैं हमारा रिश्ता भी डूंगा हो रहा है हमारा रिश्ता और क्लोज हम जा रहे हैं वाहेगुरु जी के और हमारी चिंता भी फ्री हो रही है एक तीर से दो निशाने